出大事，我丈母娘啊，让我媳妇回广东。昨天晚上呀，他俩打两个小时，哎呀，我心里有点难受。大家好，我媳妇怀孕之后啊，呃，丈母娘呀在广东，啊，也是非常高兴，但是呀，也是非常愤怒。昨天跟美呃跟美霞打电话，我也听了，哎，就是说让还是美霞说吧。<笑>他说，凭什么不能不让？凭什么不让吃鸡肉？凭什么不让吃羊肉？在我这里啥都能吃，你赶紧回来吧。啊，就是想让美霞呀，哎，回去养养身体，人家心疼啊。之前还无所谓，他说，啊，也是嫁过来五年啊，好不容易怀孕嘛。也是比较心疼，想让美霞今年回去过年，但是我的想法呢，现在还不想走，等到三个月之后回去想咋吃咋吃，因为我们这边不是好多人，好多人提，好多人说吧，确实有时候习俗啊，那个那个鸡肉啊，还是尽量少吃，三个月之后随便吃，不是不给吃，<笑>所以说。呃，我丈母娘有时候也会看评论，评论那时候说美霞可怜，说美霞受罪，然后她也估计也是按耐不住，呃，老是就是想让美霞回去。其实咋说呢，美霞嫁给我也五年了。美霞年轻的时候，大家也知道，刚开始拍视频的时候黄毛啊，非主流，对吧？那时候也是比较叛叛叛逆，把丈母娘说实话气得也不轻。所以说那时候他小不懂事嘛，丈母娘也管不住，不然咋能嫁给我呢？是吧？呃，然后呢，就是这这些这些年啊，就感觉他嫁到这边之后生活之后啊，呃，美霞她也感觉，呃，离娘家远嘛，感觉慢慢的感觉他妈不容易，人长大嘛，感觉他妈也不容易养活他七个儿女，很多都嫁到外地，没就是说常年就是一个人在家，也没有人说话。其实想想做儿女的是吧？做父母都不容易，咱不能说只为了儿女，也得也得为了自己是吧？所以所以说，其实我也很赞成回娘家。呃，你像今年我们已经回过一次，对吧？然后说，如果这一次再回去就是第二次，因为现在是好事嘛，都开心嘛，钱嘛，对吧？回去一趟肯定要花钱嘛，钱嘛，啥钱都挣挣不完，对吧？也刚好也也是拍拍视频也能挣，反正就是慢慢来吧。呃，计划可能就是再等一个多月，就是离过年再有十天八天，呃，可能会回去。呃，不回去吧，因为美霞也是有个愿望，嫁过来五年了，一直没有回娘家，就是老想回去。对、嗯。哎、呃，你知道回去干啥？就大家说，就问一张嘴，你问他想吃啥，你给大家分享一下。过年的时候有一大桌吃的，可能三天三夜都吃不完，还有发糕、各种板、红板、糯米板、各种板。对呀、啊，广东那边确实那个生活条件比我们这边好，这也是实话实说嘛。咱咱人嘛都是，是吧？不能说太虚伪，好就好，不好就不好，啊，反正我也没在那边过过年。嗯、呃，我们第一次去的时候，反正就是待三天就回来，那时候刚好快过年就回来了，因为第一次认门嘛。啊，反正反正现在已经时隔五年了，啊，可能今年真要去广东过年了。因为他那个哥哥我都没见过，他那七姊妹啊，有很有还有两个，哎，还有一个啊，还有一个啊，就他那个哥我还没见过，啊，到时候也顺带的见一面，嗯、呃，也是说实话也是激动啊，别的人都认识了，就还有一个不认识，也小舅子说实话好久没见了，去也再见见个面，再聊聊，再谈谈人生，呃，这我我也非常能理解呀、啊，这女儿嫁到外地啊。真的是很多人都不愿意，这是实话。因为啊，每个地方生活习惯都不一样。像你们南方的嫁到北方的，你们要有一个心理准备啊，就是说在北方这些农村嘛，也不能说北方所有，就是不可能说每天都洗澡，而且吃饭嘛，不可能每顿都是大大米，每顿都是五个菜、六个六个盘，对吧？顿顿有汤有肉，那不可能的，在。在我们河南，就是说我们河南这边一般是馒头啊，呃，稀稀那个稀汤，对吧？呃，这个是比较多，还有面条是我们这边主打美食。所以说你要远嫁，你肯定要要记住这两点：第一啊，这边冷，啊，洗澡不方便；第二就是饮食你不方便。那第三啊，那无非就是人际关系，可能一个地方跟一个地方不一样，哈、啊。所以说想远嫁的女孩子也得考虑好。
，而且这北方下雪，始终没有南方方便，就是可能可能下雪天呢、啊，你出门什么的，雨下雪天路滑嘛，是吧？还特别冷。对，如果你想来看雪的话，偶尔来玩几天还是挺高兴的啊。如果长时间待，估计很多人也待不住。哎、呃，其实聊了这么多，那个那个也有很多呃很多啊，也是说的越说不知道说哪、啊，反正就反正咋说呢，一家人过日子那肯定，呃肯定会有摩擦。尤其是为啥婆媳都不和呢？那肯定是因为那啥吧啊，那呃谁不对？我像我家吧，有时候。我妈每天他们，假如说有点，谁家都有点小别扭、别扭的时候，我妈不对，我就我就训斥我妈，真的很现实。她不对，我就训斥她，因为我感觉这是生活嘛，咱不，咱不能说，呃，是吧？就错了，是吧？咱咱还帮亲不帮理那也不行，对吧？对吧，大哥大姐们，反正就是做人嘛，高高兴兴就行。啊，视频呢，我们就不拍了。呃，这个视频咱就再见。